Welcome to ABN and PRR College online classes. This session is for first BSc Biochemistry students. So this is from second semester. So second semester classes and uh, coming through the session. Our today's topic is uh, B body and C body. So first unit in Chandi. So we will check the syllabus check just kunte analysis of drinking water and pond water and each other. So analysis of drinking water and pond water and nakuda. B body C body was and B body C body lone monkey uh, drinking water. Analysis on the chest and drinking water, pond water ne, analysis chest. So, analysis methods say B body and C body. Okay, and so first unit make the so coming to this. So, B body and biological oxygen demand. So, B body and a monkey abbreviation of biological oxygen demand and so biological oxygen demand and matter B body and a. So, as the B body they need chest them in the chest them as the new use anti. So, as the sales in Amsterdam, so man of B body gani, C body gani, they need chest some water, 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 water samples in this kun chest some and either the water is polluted or uh, a may kun or microorganisms growth a kun da, so water and the polluted I in the uh, so polluted ally polluted IP in the so dan valaman ki which is problems in this so water pollution tells kodum kosam manu b body c body and the chest man matter and water and the end of our co pollute in the anna tells kodani ki manu mo e b body c body chest them so it could be body c body lo rendered to lo koda manu in just the mante water no no oxygen level in base chest kuni okay and then oxygen level in base chest kuni then you have the pollution on the manu kanu kunda man matter so water you have Oxygen level, so water oxygen levels and take other so our oxygen levels in measure chase in one main just some one water pollutant and the manamo tells kunta. So coming to this BOD, so monkey water low microorganisms and take other and so chani water monkey microorganisms and a moon time matter. So some microorganisms, so such microorganisms are responsible for decomposition of organic matter. So organic matter in monkey decompose chest. Uh, man, microorganisms and we water on the organic matter and decompose just so organic matter and time it tells kada like uh, dead plants gani leaves gani food wastes gani so even the organic matter look as so organic matter and decompose just a microorganisms and we so away a lot decompose shade and key they need to consume some of the amount of oxygen so a water loss some amount of oxygen into the other end so our oxygen is then my main amount of water low present are your oxygen is dissolved oxygen and term do dissolved oxygen so our water low on a dissolved oxygen use just content matter okay now so all are organic matter in microorganisms and we decompose shade and key some amount of oxygen you place just content so utilize chess kuni organic matter na we decompose chess there so e b body in the use out in the test under the end the use out in the end to measure the measure the of activity of microbial population in water bodies so and the microbial population so microorganisms and we and the microbial population on the water law what your activity and the allow on the so what your activity in one of my and the microorganisms water law night so our water on the microorganisms you can act with in one measure just a man matter so microorganisms activity a cool day after man came a corner to organic waste and we a corner to so organic waste second and they may be मतलब वाटर ना दी पोल्यूशन ना ना जरिये इंदर में तो सो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आ एक उन लोग वाला ऑर्गेनिक वेस्ट एक उन ने तेल्स कुंटा मुस ऑर्गेनिक वेस्ट एक उन टाइम अन की वाटर ना दी पोल्यूट है इंदी सो ये दला तेल्स तुमने मान की माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ये ऑर्गेनिक मैटर ने डिकंपोस्टेड � so our oxygen utilize the nth amount of oxygen that we utilize chest to me for microbial population of the water lake cool and going to be a quick amount of oxygen you place chest content so oxygen levels and it's a good thing so oxygen levels thank you pain up to my own diva thank you but not a dissolved oxygen levels and thank you for the thank you for the volume on oxygen level in measure chest and them so dissolved oxygen level on a talk on the monkey my microbial population a cool this so microbial population a cool to organic matter and they cool this organic matter and they cool to monkey pollution and the water pollution and the equal and then tell us to know what up so man we claim just to know the activity of microbial population measure the activity so the animal man move a microbial population you can act with any measure just a man matter be what it was so all again Increased microbial population, ekku microbial population unnan kundi, manaki organic waste anadhi ekku unnattu. 
ఓకేనా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మైక్రో ఆర్గనిజం పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే ఆర్గానిక్ వేస్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి వాటర్ అనేది పొల్యూషన్ అనేది జరగడం పొల్యూషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో మనము సో బీఓడి ఈస్ టేకెన్ యాజ్ మెజర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సీవియస్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ హెన్స్ ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ బీఓడి ఈస్ టేకెన్ యాజ్ మెజర్ ఆఫ్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ సో మనం బీఓడిని దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాము ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని మెజర్ చేయడానికి అంటే ఆర్గానిక్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ లో సీవియస్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ లో ఎంత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్నది అన్నది మనం మెజర్ చేస్తాం సో అలా మెజర్ చేయడం వల్ల మనకి వాటర్ అన్నది ఎంత వరకు పొల్యూట్ అయింది అన్నది మనము ఈ బీఓడి లో తెలుసుకుంటాం అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ బీఓడి ఆఫ్ వాటర్ శాంపిల్ ఈస్ మెజర్డ్ బై ఎస్టిమేటింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ సో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా వాటర్ లో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది సో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ని మనము ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం సో ఎస్టిమేట్ చేసిన తర్వాత మైక్రోబియల్ పాప్ దాన్ని ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వాటర్ అన్నది పొల్యూషన్ ఎంత వరకు జరిగింది అన్నది తెలుసుకుంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ బీఓడి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఆ ఆక్సిజన్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ని ఫస్ట్ మనము మెజర్ చేస్తాం అనమాట సో దాని ద్వారా మనము ఏం చేస్తాము అంటే వాటర్ పొల్యూషన్ అన్నది ఎంత అయింది అన్నది చూస్తాం సో ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ మైక్రోబియల్ పాపులేషన్ అన్నది ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయండి సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్డ్ బై మైక్రోబియల్ పాపులేషన్ అండ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కంటెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ సో ఆక్సిజన్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ని మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాయి దానికి డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ గా మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అన్నది ఎంత ఉంది అన్నది తెలుస్తుంది అనమాట సో మనము ఈ బీఓడి మనం సమ్ స్పెసిఫిక్ గా మెజర్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం బీఓడి మెజర్ చేయాలి అంటే మనకి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి తెలియాలండి సో ద బీఓడి ఆఫ్ వాటర్ శాంపిల్ ఈస్ మెజర్డ్ బై ఎస్టిమేటింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డివో సో డివో ని ఫస్ట్ మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి డివో అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఎందుకు డివో ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఎందుకు అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అన్నవి తగ్గిపోతే మనకి మైక్రో ఆర్గనిజం పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉందని తెలుస్తుంది సో మైక్రో ఆర్గనిజం పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాటర్ అనేది పొల్యూట్ అయింది అని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో మనము అలాగా ఈ బీఓడిని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం సో అందుకని మనము ఫస్ట్ ఏం ఎస్టిమేట్ చేస్తాము అంటే బీఓడిని ఆ సారీ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని మనము ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అనమాట సో దీని యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ మనము టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ ని తీసుకుంటాం ఓకేనండి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఐదర్ ఒక ట్యాప్ వాటర్ అవ్వచ్చు ఒకటి మేబీ సమ్ పాండ్ వాటర్ అవ్వచ్చు సో టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ ని మనము తీసుకుంటాం అనమాట తీసుకుని ఫస్ట్ దానికి డివో ఎస్టిమేట్ చేస్తాం డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ ని మనము బాటిల్ లో ఉంచి సో ఏ వాటర్ కైతే మనము డివోన్ ఎస్టిమేట్ చేసాము డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని ఆ వాటర్ ని మనము ఆ బాటిల్ లో వేసి ఆ బాటిల్స్ ని మనం టైట్ చేసి టైట్ గా టైట్ గా క్యాప్ చేసి సో వాటిని ఫైవ్ డేస్ మనం ఒక డార్క్ ప్లేస్ లో ఇంకుబేట్ చేస్తాం అనమాట అట్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వరకు మనము ఒక డార్క్ ప్లేస్ లో ఉంచుతాం తర్వాత ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుని ఆ వాటర్ ని మళ్ళీ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ అనేది మెజర్ చేస్తాం సో మళ్ళీ మెజర్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్యుబేట్ చేసిన తర్వాత డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది సో రెండిటిని మనము ఆ కంపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట సో కంపేర్ చేసుకుని మనకి the different of the difference in the amount of do in water sample before and after incubation so before after incubation manamu choostam anamata do ni so final ga incubation tarvata teeskunnadi manaki bod kinda water sample bod kinda manamu count chestam anamata okay nandi so rendu compare cheskoni manaki enta of dissolved oxygen anadi undi so dani patti manamu aa water yokka bod level anadi manamu ఎస్టిమేషన్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ బీఓడి బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ 
సో మైక్రోబియల్ పాపులేషన్ బట్టి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ని ఎంతవరకు ఉంది వాటర్ లో దాన్ని బట్టి మైక్రోబియల్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది సో మైక్రోబియల్ పాపులేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ వేస్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ వేస్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వాటర్ అనేది పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి మనము ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అనమాట సో బీఓడి అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే టు ఎస్టిమేట్ ద పొల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ సో వాటర్ యొక్క పొల్యూషన్ ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయడానికి బీఓడిని చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి సిఓడి సో కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అన్న కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బిఓడి అంటే బయలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అండ్ సిఓడి అంటే కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో బీఓడిలో మనకి మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క యాక్టివిటీని బట్టి మనం పొల్యూషన్ అనేది మెజర్ చేయగలం ఇక్కడ ఏంటి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ సో కెమికల్స్ ఒక రియాక్షన్ లో జరిగే దా అంటే ఒక రియాక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయింది దాన్ని బట్టి మనము ఈ టెస్ట్ అనేది చేస్తామండి సో దీన్ని ఏమన్నాము కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ సో సివర్డ్ ఈస్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఆక్సిజన్ డ్యూరింగ్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ సచ్ యాజ్ అమోనియం అండ్ నైట్రేట్ సో సివోడి అంటే ఏంటి అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుంది కదా సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ డికంపోజ్ అవుతున్నప్పుడు వాటర్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయింది అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది యూటిలైజ్ అయింది ఓకేనా సో అలా యూటిలైజ్ అయినప్పుడు మనకి ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఆ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ ని ఆక్సిడేజ్ చేయడానికి డికంపోజేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది మనకి యూటిలైజ్ అయింది ఓకేనా సో అక్కడ ఏమైంది ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అన్నది డికంపోజ్ అవుతుంది ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో కెమికల్స్ ద్వారా ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది సో అలా ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నది మనకి కన్జ్యూమ్ అయింది యూటిలైజ్ అయింది సో వాటర్ లో ఉన్న ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నది మనకి యూటిలైజ్ అయ్యింది సో దాన్ని మెజర్ చేయడానికి మనము ఈ సివోడి అనేది చేస్తాం అనమాట సో అక్కడ ఉండే ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమికల్స్ ఏంటంటే అమోనియం అండ్ నైట్రేట్ సో అమోనియం నైట్రేట్ మనము దీంట్లో మెజర్ చేస్తాం సో మనం అంటే ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ జరిగింది కదండి సో ఒక రియాక్షన్ అన్నది జరిగింది సో ఒక రియాక్షన్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది యూటిలైజ్ అవుతుంది దాన్నే మనము ఏమన్నాము అంటే కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అని అన్నాం సో కెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ని మనం ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము అంటే ఎంజి బై ఎల్ ఎంజి బై ఎల్ మిలిగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ సో మిలిగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ లో మనము ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట విచ్ ఇండికేట్స్ ద మాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కన్జ్యూమ్డ్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ సో ఒక లీటర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నది యూటిలైజ్ అయ్యింది అన్న దాన్ని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం సో మీటర్ మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ అంటే ఒక లీటర్ వాటర్ లో ఎంత అమౌంట్ ఎంత ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్నది యూటిలైజ్ అయ్యింది దాన్ని మనము మిల్లీగ్రామ్స్ పర్ లీటర్ కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ సివోడి అన్నది మనకి ఆక్సిజన్ ని Uh, it is used for the it is used to measurement of oxygen required to oxidize organic matters so it is a measurement of oxygen to oxidize the organic matters in water so water lo unde organic matters anevi oxidize ayinappudu enta amount of oxygen anedi utilize ayindi danni manamu ee cod lo measure chestam andi okay na so oka chemical reaction jarugutunappudu andulo maniki oxidation agents untayi kada ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అన్నవి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాయి అన్నది మనం ఈ సివోడిలో మెజర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి మనకి వాటర్ లో ఆక్సిడైజింగ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్స్ ఎక్కువ ఉంటే సివోడి లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట అంటే అక్కడ ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది యూ యూటిలైజ్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది సివోడి అనేది పెరిగిపోతుంది సో అలా పెరిగినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డివో అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ అయిపోతుంది ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు యూటిలైజ్ అయిపోతుంది అంటే యూజ్ అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది రియాక్షన్ సో అలా యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల అక్కడ ఏమైంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి అనమాట సో సివోడి అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది మనకి డివో అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట 
సో ఇలాగ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది డిక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఏరోబిక్ కండిషన్స్ కాస్త అనరోబిక్ కండిషన్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి ఎందుకు అంటే ఆక్సిజన్ అనేది యూటిలైజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి సో డిక్రీజ్ అయిపోతే మనకి ఆక్సిజన్ ఎనరోబిక్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా అనరోబిక్ కండిషన్ కి వెళ్ళిపోతే ఇట్ మే లీడ్స్ టు థ్రెటన్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ సో అక్కడ ఉండే కొన్ని యానిమల్స్ కి అది చాలా హామ్ ని కలగ చేస్తుంది అనమాట అండ్ సివోడి అన్నది మనము బి బివోడికి ఆల్టర్నేట్ గా యూజ్ చేస్తామండి ఎందుకంటే తక్కువ టైమ్ మనము సివోడి చేస్తే ఫైవ్ డేస్ వరకు ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ చూసి ఆగి అప్పుడు మనము రిపోర్ట్ అన్నది ఇస్తాము కానీ సివోడి అన్నది వెంటనే ఎక్కువ టైం పట్టకుండా మనము తీసుకు ఎక్కువ టైం అనేది పట్టదు అనమాట సివోడికి సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఫర్ బివోడి బివోడికి ఒక ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ అనమాట సో మనం సివోడిలో కామన్ గా ఏం మెజర్ చేస్తాము అంటే వాటర్ యొక్క వాటర్ శాంపిల్ యొక్క వేస్ట్ సో శాంపిల్ లో ఎంత వేస్ట్ అన్నది ఉంది అన్నది మనము సివోడిలో మెజర్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనండి సో ఎంత వరకు కంటామినేషన్ అన్నది జరిగింది వాటర్ అన్నది ఎంత వరకు కంటామినేట్ అయింది అన్నది మనం ఈ సివోడిలో మెజర్ చేస్తాం సో సివోడి ఇస్ మెజర్డ్ యాజ్ అ స్టాండర్డ్ లాబొరేటరీ ఎస్ఐ ఇన్ విచ్ ఎ క్లోజ్డ్ వాటర్ శాంపిల్ ఈజ్ ఇంకుబేటెడ్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ అండర్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఫర్ పర్టికులర్ టైమ్ సో సివోడి ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే వాటర్ శాంపిల్ తీసుకుంటాం కదండి సో వాటర్ శాంపిల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే స్ట్రాంగ్ కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ సో ఒక ఆక్సిడెంట్ ని యాడ్ చేస్తాం కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ దిస్ ఆక్సిడెంట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కింద మనకి యూజ్ అవుతుంది సో అది ఏమవుతుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము వాటర్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ ని యాడ్ చేస్తాం యాడ్ చేసి దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ దగ్గర పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఉంచి దాన్ని ఒక పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ వరకు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ సో అలా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మెజర్మెంట్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఎంత ఉంది ఫైనల్ గా మనకి డివో అన్నది సో ఫస్ట్ ఎంత వరకు ఉంది నెక్స్ట్ లెవెల్ వరకు ఎంత ఉంది అనేది మనము మెజర్మెంట్స్ అనేది తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఆక్సిడెంట్ ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే పొటాషియం డైక్రోమేట్ ని యూజ్ చేస్తామండి ఈ పొటాషియం డైక్రోమేట్ ని మనం స్ట్రాంగ్ కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని వాటర్ లో వేసినప్పుడు కలర్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది సో కలర్ చేంజ్ ని బట్టి మనము టైట్రేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కలర్ చేంజెస్ ని బట్టి మనము కెమికల్ ఆక్సిడెంట్ డిమాండ్ ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట సో రెండు బివోడి అండ్ సివోడి రెండు కూడా దేనికి చేస్తాము అంటే మనము వాటర్ యొక్క పొల్యూషన్ ఎంత వరకు ఉంది సో దాన్ని మనము మెజర్ చేస్తాం అంటే వాటర్ ని మనము ఎనాలిసిస్ చేస్తున్నాం అనమాట సో వాటర్ ని ఎనాలిసిస్ చేసి దాని యొక్క డ్రింకింగ్ వాటర్ కి గానీ పాండ్ వాటర్ కి రెండు శాంపిల్స్ తీసుకుంటాం కదా సో ఆ శాంపిల్స్ కి వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంది అన్నది మనము తెలుసుకోవడం కోసం బివోడి గాని సివోడి గాని చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ టుడే అండి సో బివోడి అంటే ఏంటి సివోడి అంటే ఏంటి అన్నది ఇది నేను మీకు ఇంటర్నల్ కి ఇవ్వడం జరిగింది సో లిసన్ టు ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద రన్నింగ్ నోట్స్ ఆల్సో ఇట్ మే బి ఈజీ ఫర్ యూ టు స్టడీ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ టుడే థ్యాంక్ యూ